హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు భాస్కర్ కరెంట్ అఫైర్స్ అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిదికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ చూద్దాం తెలంగాణ రాష్ట్రం మొదటి ఎద్దు జాతి ఏది ఉత్తమ కార్టూనిస్ట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎవరు వంటి హైలైట్ క్వశ్చన్స్తో పాటు మరిన్ని క్వశ్చన్స్ని ఈ వీడియోలో చూద్దాం రెడ్ పడం పైన క్లిక్ చేసి పక్కన ఉన్న బిల్ పైన ఓకే చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ కరెంట్ అఫైర్ చూద్దాం కల్లోలిత సిరియా కంటే పాకిస్తాన్ మూడు రెట్లు ఎక్కువ ప్రమాదకరమని తాజా నివేదిక తెలిపింది ప్రపంచ ఉగ్ర ముప్పుల సూచి పేరిట ఆక్స్ఫర్డ్ వర్సిటీ స్ట్రాటజిక్ ఫోర్సైట్ గ్రూపు సంయుక్తంగా నివేదికను విడుదల చేయడం జరిగింది సిరియా కంటే పాకిస్తానే మూడు రెట్ల ఎక్కువ ప్రమాదకరమైన దేశం అని చెప్పేసి ఈ సూచిలో వెల్లడైంది ఇరవై ఒకటో శతాబ్దం మొదటి అర్ధ భాగంలో తరచూ దాడులకు పాల్పడిన రెండు వందల ముష్కర మోకుల చర్యలు దీనిలో విశ్లేషించారు భద్రతాపరమైన సవాళ్ళతో పాటు వీటిని ఎదుర్కొనేందుకు అవసరమైన పరిష్కారాలపైన కూడా దీనిలో చర్చించడం జరిగింది ఈ నివేదికలో ఈ అంశాలనే చర్చించడం జరిగింది సిరియా కంటే పాకిస్తాన్ దీని ప్రకారం నివేదిక ప్రకారం చూసుకుంటే ప్రపంచ దేశాల భద్రతకు ఆఫ్ఘాన్ తాలిబాన్ లాస్కర్ ఎత్తు విభాలతోని ఎక్కువ ముప్పి పొంచి ఉందని చెప్పింది ఉగ్రవాద స్థావరాలు సురక్షిత ప్రాంతాలు పుట్టగొడుగుల విస్తరించిన దేశాల్లో మొదటి దేశం పాక్ పాకిస్తాన్ దేశంగా ఉందని చెప్పేసి ఈ నివేదిక వెల్లడించడం జరిగింది నివేదికకు సంబంధించి మరిన్ని అంశాలు చూద్దాం అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఉగ్రవాద సంస్థల్లో చాలా వాటికి పాశ్రయం ఇస్తుంది కొన్నిటికి సాయం కూడా చేస్తుంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఉగ్ర సంస్థలకు కూడా దీని మద్దతు ఉంది అన్ని రకాల అతివాదం సామూహిక జనవాహన ఆయుధాల దుర్వినియోగం ఆర్థిక పరమైన ఆటంకాలు మానవ పురోగతిని దెబ్బతీసే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి కూడా ఈ నివేదిక వెల్లడించడం జరిగింది ఇరవై ఐదు శాతం కరుడు కట్టిన ఉగ్రవాద సంస్థలు సిద్ధాంతాలకు సొంత భాషం చెప్పుకునే ప్రేరణ పొందుతున్నాయి అని చెప్పి చెప్పారు ఇస్లామిక్ స్టేట్కి ఎక్కువ వార్తల్లో ఉందని చెప్పి వివరించడం జరిగింది అదేవిధంగా అల్ఖైదా మాత్రమే కొంచెం మిగిలిపోయిందని చెప్పేసారు తర్వాత దీని నేతృత్వం వహిస్తున్నటువంటి అబ్జా బిన్ లాడెన్ను ఉగ్రవాద యువరాజ్గా వెల్లడించారు బెస్ట్ న్యూస్ పేపర్ హార్ట్ విభాగంలో ఉత్తమ కార్టూనిస్ట్ అవార్డు పున్నా నరసింహకు గెలుచుకోవడం జరిగింది ఈయన సింపుల్గా నరసింహ అంటారు దేశవ్యాప్తంగా పత్రికా రంగంలో సేవలు అందిస్తున్న వారి నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించిన ప్రిన్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా పీసీఐ ఉత్తమ కార్టూనిస్టుగా నరసింహని ఎంపిక చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతం నవ తెలంగాణ పత్రికలో ఆయన కార్టూన్ ఎడిటర్గా పనిచేస్తున్నారు ఏ పత్రికలో అంటే నవ తెలంగాణ ఇంపార్టెంట్ జాతీయ పత్రికా దినోత్సవమైన నవంబర్ పదహారున ఢిల్లీలోని నేషనల్ మీడియా సెంటర్లో పీసీఐ ఈ అవార్డును ఆయనకు ప్రదానం చేయనుంది ఉత్తమ కార్టూనిస్ట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది నరసింహం నవ తెలంగాణ పత్రిక రాష్ట్ర మొదటి ఎత్తు జాతికి సంబంధించి చూద్దాం రాష్ట్ర మొదటి ఎత్తు జాతిగా తూర్పు జాతి గీత దీన్నే మత్సల గీత అమ్రబత్ పొడా అంటారు ఇది రాబోతుంది మాబూనార్ నార్కర్నూర్ జిల్లాలో వీటి ఉనికి ఉంది ఏపీకి ఒంగోలు ఉంటే మనకు కూడా ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్ ఉండాలని చెప్పేసి మచ్చల గీతను గుర్తింపుకు పరిశోధన చేస్తున్నారు అది పరిశోధన సంబంధించి చూద్దాం ఏ జాతులకైనా జాతీయ జంతు జన్యు పరిశోధన సంస్థ అధికార గుర్తింపునిస్తుంది అది పశువులకు సంబంధించిన సమస్య సమాచారాన్ని సేకరిస్తుంది ఆ సంస్థ నియమాల మేరకు రాష్ట్ర జీవ వైద్య సంస్థ ఆర్థిక సహాయంతో పశు సంవర్ధక శాఖ వివరాలు సేకరించి పంపించడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతం నివేదిక ఎన్బిఏజీఆర్కి చేరిందని త్వరలోనే ఆవేదన లభించే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి అధికారులు చెప్తున్నారు దాని ప్రకారం త్వరలోనే తెలంగాణ రాష్ట్ర జంతువుగా ఈ ఆమ్రాబాద్ పూడా లేదా మచ్చల గిత్త త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు నెక్స్ట్ దీనిలో చూద్దాం పరిశోధన చూసుకుంటే నార్కర్నూలు జిల్లాలోని ఆమ్రాబాద్ లింగాల అచ్చంపేట పదర మండలాల్లో మొత్తం పదిహేను వేల ఏడు డెబ్బై ఆరు తూర్పు జాతి ఎద్దులు ఉన్నాయి వీటిలో ఎంపిక చేసిన నూట ఒకటి మందంలోని మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు పశువుల వయస్సు లింగం సామర్థ్యం లక్షణాలపైన అధికారులు సర్వే చేయడం జరిగింది ఆ సర్వేకి సంబంధించినటువంటి పూర్తి అంశాలు చూద్దాం పదిహేను పదిహేను వేల డెబ్బై ఆరు ఎడ్లలో అత్యధిక లంబాడీల వద్ద పదివేల తొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు యాదవుల వద్ద రెండు వేల చిల్లర ఎస్సీల వద్ద వెయ్యి చిల్లర ఉన్నట్లు గుర్తించారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ జాతి పశువులు సుమారు ముప్పై వేల దాకా ఉంటే సగానికి పైగా లంబాడీల వద్దే ఉన్నాయి ఈ పశువుల యొక్క లక్షణాలు చూసుకుందాం కనురెప్ప మొదలు కాలి గిట్టల దాకా మచ్చల గిట్టకు పలు ప్రత్యేకతలు ఉంటాయి తెల్లని చర్మంపై గోధుమ రంగు మచ్చలు లేదా గోర్మ చర్మం పైన తెల్లని మచ్చలు ఉంటాయి కనురెప్పలు కొమ్ములు గిట్టలు తూకభాగం ఎక్కువగా గోధుమ అడపదడప నలుపు వర్ణంలో కనిపిస్తాయి ఈ సంబంధించినటువంటి లక్షణాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ దేంట్లో అడగడానికైనా ఆస్కారం ఉంటుంది తర్వాత బలం చూసుకుంటే ఈ చర్మంపై ఉండే మచ్చలు ఎలాంటి వాతావరణాన్ని తట్టుకుంటాయి పొడవైన బలమైన కాళ్ళు వీటి సొంతం రాళ్ళు రప్పల్లోనూ ప్రయాణిస్తాయి నల్లరేగడి సహా ఎలాంటి నీళ్ళలో నీళ్ళల్లో అయినా దున్నేందుకు అనువైనవి ఈ ఎడ్లు మధ్యలో ఒకసారి విశ్రాంతి తీసుకొని రోజులో ఎనిమిది గంట
రెండు కిలోమీటర్ల నుంచి ఎప్పుడు జరగడం గమనిస్తాయి కొమ్ములు కాళ్ళతో చంపేయడం జరుగుతుంది ఇలాంటి ఎన్నో ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణాలను ఈ ఆమ్రాబాద్ కూడా ఎద్దులు కలిగి ఉన్నాయి తక్కువ నీటిని తీసుకుంటే ఎండకాల జంతుల సగటున ఇరవై ఐదు లీటర్లు తాగుతే తర్వాత ఈ పదమూడు లీటర్లు తాగుతుందని చెప్పేసి చొప్ప ఉరిగడ్డి ఇది ఉంటుందని చెప్పేసి ఇంతమందికే చర్చించాం ఇలాంటి ఎన్నో లక్షణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి తెలంగాణ ఎద్దు జాతిగా ఈ ఆమ్రాబాద్ పొడను గుర్తించనున్నారు ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఇంతమందికి చెప్పినాం తో అన్ని కలిసి కొమ్ములు కాలుతూ చంపేస్తే వ్యవసాయ పనుల తోడ్పడంతో పాటు ఏడాదిలో ఎనిమిది నెలలు సుమారు ఐదు వందల డెబ్బై లీటర్ల పాలు కూడా ఇస్తాయి ఏడాదిలో ఎనిమిది నెలల పాటు ఐదు వందల డెబ్బై లీటర్ల పాలను కూడా ఈ జాతికి సంబంధించినటువంటి ఆవులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ ఈడీ తాత్కాలిక డైరెక్టర్గా సీనియర్ ఐఆర్ఎస్ అధికారి సంజయ్ కుమార్ మిశ్రాను కేంద్రం నియమించింది పదవి నుంచి కర్నల్ సింగ్ ఆదివారం విరమణ పొందారు మిశ్రా ఈడీ పరి ప్రిన్సిపల్ ప్రత్యేక డైరెక్టర్గా పదవిలో ఉంటూ మూడు నెలలు లేదా అపోజిట్ స్థాయి నియామకం జరిగే వరకు ఉంటారు మిశ్రా పంతొమ్మిది వందల నాలుగు బ్యాచ్ ఐఆర్ఎస్ ఆదాయ పన్ను కీడకు చెందినవారు ఢిల్లీలోని ఆదాయ పన్ను శాఖ విభాగంలో ప్రస్తుతం చీఫ్ కమిషనర్గా ఉన్నారు ఆయనకు కేంద్ర అదనపు కార్యదర్శి హోదా ఇంకా రాలేదు అందుకే ఈడీ తాత్కాలిక బాధ్యతలనే ప్రభుత్వం అభగించిందని చెప్పేసి అధికార వర్గాలు తెలియజేయడం జరిగింది ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి నెక్స్ట్ సుఖోయ్ ఎస్ థర్టీ ఎంకేహై యుద్ధ విమానానికి పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో పూర్తిగా సంసిద్ధం చేసి శనివారం భారత వైమానిక దళానికి అందజేశారు మన దేశంలోని యుద్ధ విమానాలకు మరమ్మతులు చేసే ఏకైక డిపో పదకొండు స్థావర మరమ్మతుల డిపో బీఆర్డీలో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ జిల్లా ఓజార్లో ఈ డిపో ఉంది రెండు ఇంజన్లతో నడిచే సుఖోయ్ థర్టీ ఎంకేఐను రస్య అభివృద్ధి చేసింది ఒప్పందంలో భాగంగా వీటి నిర్మాణానికి హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ హెచ్ఏహెల్కు లైసెన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి సంబంధించినటువంటి మ్యాటర్ నెక్స్ట్ చూద్దాం తీరగస్తీ దళానికి చెందిన పదిహేడు డోర్నియర్ విమానాల ఆధునీకరణకు కేంద్రం పచ్చజెండా ఊపింది రక్షణ మంత్రి నిర్మ నిర్మలా సీతారామన్ నేతృత్వంలోని రక్షణ కొనుగోళ్ల మండలి శనివారం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఆధునీకరణ పనులకు దాదాపు తొమ్మిది వందల యాభై కోట్లు ఖర్చు కానున్నాయి తీరగస్తీ దళానికి సంబంధించి ప్రభుత్వ రంగ విమాన తయారీ సంస్థ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ ఈ పనులను చేపడుతుందని చెప్పేసి వివరించారు అధునాతన సాంకేతికత విడిభాగాలతో విమానాలను అధికరిస్తామని వివరించారు సముద్ర నిఘాకు సంబంధించి తీరగస్తి దళంలో డూర్న్య విమానాలు చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర అని చెప్పేసి సందర్భంగా వెల్లడించడం జరిగింది నెక్స్ట్ పాకిస్తాన్ టీవీ ఛానళ్లలో భారతీయ అంశాలను ప్రసారం చేయకుండా ఆ దేశ సుప్రీంకోర్టు నిషేధం విధించింది విదేశాల అంశాల ప్రసారానికి సంబంధించి యునైటెడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అసోసియేషన్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ సందర్భంగా పాక్ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయినటువంటి సబిక్ నిసార్ శనివారం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది పాకిస్తాన్ దేశంలో నిలిపివేశారు భారతీయ ప్రసారాలు తర్వాత మన గురించి వాళ్ళు ఛానళ్లపై నిషేధించలేమా అని చెప్పేసి అణకట్టల నిర్మాణానికి సంబంధించి వాళ్ళు ఆవేశంగా వ్యాఖ్యానించి భారతీయ ప్రసారాలను ఆపేయాలని చెప్పేసి చెప్పారు ఏ దేశంలో భారతీయ ప్రసారాలను ఆపేశారు అని అడిగితే పాకిస్తాన్ దేశం అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఇవి ఫ్రెండ్స్ అక్టోబర్ ఇరవైకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ నా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఐఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఏమాత్రం సడలింపు ఇవ్వకుండా రోజువారీగా ఈవెంట్స్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ పైన దృష్టి సారించి రాబోయే మంచి కాళ్ళని అంతా సద్వినియోగం చేసుకుంటే అతి త్వరలోనే మీరు కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐగా జీవితాన్ని ప్రారంభించే అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ ఆల్